Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que lo contempla. Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque permanezcan iguales. Están y no están allí, como fantasmas tangibles, condenados a, a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen. ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, un armario lleno de ropa que espera en silencio ser usada otra vez por un hombre que, que no volverá a abrir la puerta? ¿Y los paquetes de preservativos en cajones llenos de ropa interior y calcetines? ¿Y la afeitadora eléctrica que está en el baño todavía llena de la pelusa del último afeitado? ¿O una docena de frascos vacíos de de tinte para el pelo escondidos en un maletín de piel. De repente se revelan cosas que aún no, no quiere ver, no quiere saber. Producen un efecto conmovedor, pero al mismo tiempo horrible. Por sí mismas las cosas no significan absolutamente nada, como los utensilios de cocina de, de una civilización antigua, pero sin embargo nos dicen algo. Siguen allí no como simples objetos, sino como vestigios de pensamiento, de conciencia, emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida. Teñirse el pelo, usar una camisa u otra, vivir o morir. Y una vez que ha llegado la muerte, todo, absolutamente todo es inútil. Cada vez que abría un cajón o metía la cabeza en uno de sus armarios me sentía como un intruso, un ladrón saqueando los lugares secretos de la mente de un hombre. Tenía la sensación de que mi padre entraría en cualquier momento, me miraría con incredulidad y me preguntaría qué demonios estaba haciendo. Me parecía justo que, que no pudiera protestar. Yo no tenía derecho a invadir su vida privada. Un número de teléfono garabateado de prisa en el dorso de una tarjeta de visita decía Limerburg, todo tipo de cubos de basura, fotografías de la luna de miel de mis padres en las cataratas del Niágara allá por el año 1946, mi madre sentada con nerviosismo sobre un toro, posando para una de esas fotos cómicas que nunca resultan cómicas. Una súbita sensación de qué irreal que había sido la vida, incluso en su prehistoria. Un cajón lleno de martillos, clavos y más de veinte destornilladores. Un archivador lleno de cheques cancelados de 1953 y las tarjetas de felicitación que recibí para, para mi sexto cumpleaños. Y luego, enterrado en el fondo de un cajón del baño, un cepillo de dientes con iniciales grabadas que había pertenecido a mi madre y que nadie, absolutamente nadie, había tocado o mirado en más de 15 años. ¡Guau! Wow. Oh. Oh. ¡Ay, este polaster!